Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich meine Top 5 Canadian Whiskies, die ich im Jahr 2017 verkostet habe. Wir fangen an mit Nummer 5. Glen Breton Ice. Kostet ungefähr 45 Euro, war Video Nummer 278 und Bren, Glen Breton war eine ganz to coole Distillerie, aller allererste Distillerie in den, auf dem Kontinent Nordamerika, der Single Malt Whisky gemacht hat. Eine Geschichte von vielen verschiedenen Plecken und dann doch Erfolgen. Und die haben Eisweinfässern genommen und dort ihre Glen Breton zehn Jahre alt reingetan. Hat mich irgendwie ähm, doch ein bisschen angetan. Alle meine anderen Videos werden der Top 10 sein. Bei Kanada, naja, habe ich so viel nicht getestet, weil es gibt nicht so viele Sachen aus Kanada. Nummer 4, Crown Royal XR. Video Nummer 398 kostet um die 130 Euro, falls man den überhaupt bekommen kann. Denn das war die letzte bisschen von der Lasalle oder Lasalle Distillerie zusammengemixt mit Crown Royal. Das war eine echt der bestschmeckende Crown Royal, ähm, den ich hatte. Aber das war sehr, 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 sehr teuer. Ähm, Nummer 3. Drrr. 40 Creek Canadian Whiskey, auch um die 40 Euro, Whisky, Whisky Video Nummer 327 und das Besondere da war, Schnuffler war in dem Video mit mir zusammen, er kam extra hier hin nach Itzaho, hat ein Whisky Tasting mit uns auch mitgenommen und hat hier zwei Videos gedreht. Nummer 2 Crown Royal Black, B -b -bam. 40 Euro, falls man die Flasche überhaupt bekommt. Whisky Video bei mir 394. Das Besondere an Crown Royal Black ist, dass sie versuchen Bourbon nachzumachen. Und mir hat das besonders gut geschmeckt, muss ich schon sagen. Ähm, 40 Euro für einen guten Bourbon auszugeben aus Kanada finde ich ein bisschen zu teuer. Aber die Idee an sich ist echt cool. Und zum Schluss... Mein Nummer 1 in diesem Jahr, wovon ich ein Video gedreht habe, ist JP Weiser Triple Barrel. Da, 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 Video 229. Ja, wenn man genau hinschaut, ich glaube, ich habe den sogar am 30. Dezember 2006 gedreht. Aber ich nehme den trotzdem mit auf, da ich habe letztes Jahr keinen einzigen Top 10 oder Top 5 oder Top 2 Liste gemacht von meinen kanadischen Whiskys. JP Weiser Triple Barrel, halt euch fest, der Preis ist im Supermarkt auf bei 14 Euro. Damit absolut mein Preis-Leistung-Sieger. Also JP Weiser Triple Barrel, süffig süß, richtig schön. Nun Leute, ihr sagt Jason, 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 du hast den Lot 40 vergessen. Ja, zwei Gründe. Eins, es ist ein Rye Whisky. Zwei, es habe ich auch 2016 schon verkostet. Mm. Alle meine Videos, die ich dieses Jahr hatte, waren dann hier 2017. Nicht die ich jemals hatte. Also noch einmal Nummer 5, Glen Breton Ice. Nummer 4, Crown Royal XR. Nummer 3, 40 Creek Canadian Whiskey, auch im Besonderen, weil Schnüffel da war, damit hat alles besser geschmeckt. Nummer 2, Crown Royal Black und dann mein Sieger des Herzens und Preisleistungssieger dieses Jahr für Canadian Whiskey ist JP Weiser's Triple Barrel. Bitte versuchen, falls ihr es noch nicht habt. Also von diesen habe ich eigentlich habe ich nur JP Weiser als Sample bei mir. Vielen Dank, dass ihr meine Videos anschaut. Ich freue mich auf 2018 und bitte schau gleich auch mein Top 5 Flops an von Kanada. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. In, unten in den Kommentaren schreib hin, was dein allerliebste Canadian Whisky ist, bitte. Das würde mich interessieren. Vielen Dank. Tschüss.